Mi nombre es Frida Rivas y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema del cual realmente no pensamos siempre hablar en él, pero inconscientemente siempre lo tenemos presente en nuestras vidas. ¿Cuánto dura la felicidad? ¿Alguien de aquí sabe cuánto dura la felicidad? Levante la mano quien sepa cuánto dura la felicidad. Nadie, ¿cierto? <risa> o el Señor, tal vez. No lo sabemos. ¿Cuánto dura la felicidad? Ahora, ¿quién en algún momento de su vida se ha sentido feliz? Levante la mano quien en algún momento de su vida se ha sentido feliz. Todos, ¿cierto? Pero, ¿realmente sabemos qué es esto? No la carita feliz. ¿Realmente sabemos qué es la felicidad? La felicidad, la Real Academia Española la define como el estado de grata satisfacción espiritual y físico. Quien se siente feliz se siente a gusto, contento y complacido de todas las formas. Pero, ¿por qué se dice que hay una satisfacción espiritual en la felicidad? Porque la satisfacción espiritual va relacionada al estado del alma, donde uno se siente en paz, en ser con uno mismo. En cambio, cuando hablamos de la satisfacción física, nos referimos a que hay personas que creen que se va más hacia lo monetario. Por eso existen frases como, el dinero no hace la felicidad, pero bien que ayuda, ¿cierto? A todos nos encanta el dinero, a todos nos encanta comprarnos ropa, coches, lujos. Hoy en día, puedo contarles, tengo 20 años. Sé que no he vivido tantas experiencias como las han tenido las personas aquí presentes, las personas en su casita, incluso en mi familia, mis abuelos, personas mayores que yo. Muchas personas me ven muy sonriente, muy alegre todos los días de mi vida. Pero realmente, yo también tengo mis momentos de tristeza. No sé si hayan visto la película de Intensamente de Disney, la de las emociones loquitas ahí, que te cuentan más o menos cómo es que funciona nuestra cabecita. Y cómo es que a veces para llegar a un punto de la felicidad hubo tristeza previamente. A esto voy con un ejemplo. El día de hoy, para estar aquí yo, tuve que pasar por un proceso largo, tuve que pasar por un entrenamiento, por lágrimas, por tristeza, por no aprenderme ni siquiera lo que iba a decir. Y mírenme ahora, miren esta sonrisa que tengo. A esto me refiero cuando llegamos a un punto en donde la felicidad viene después de la tristeza. Muchas personas creen que la felicidad se puede medir. ¿Creen que puedo llegar con los de la primera fila y decirle al señor? A ver, ¿la tiene 38%? No, señor, a ver, sonría más, sea más feliz, por favor. No, yo no puedo medir su felicidad porque yo no puedo saber si lo que a él lo hace feliz a mí también, o viceversa. Yo no puedo saber, por ejemplo, si el día de hoy mi novio me mandó un mensaje y me dice, oye, qué bonita te ves, pero yo no puedo saber si yo estoy más feliz que él por ese mensaje, porque la felicidad no es algo medible. Créanme que no existe el felizómetro, no es algo que se pueda medir. La felicidad de los recién casados o de una persona que ha conseguido un aumento dura dos años. Esto no lo digo yo, lo dice la psicóloga Sonia Wirlorsky de la Universidad de Riverside de California. Ella asegura que los seres humanos tenemos una gran capacidad de donista. ¿Qué significa esto? Que nos acostumbramos a todo lo bueno que nos sucede. Ella dice que el ser feliz es así como un deseo universal. E incluso, ella menciona, y no me dejarán mentir los doctores, que la felicidad nos hace ser más sanos, nos hace ser más creativos. Y la felicidad, por otra parte, puede ser momentánea, puede ser sorpresiva, y para mucha gente puede ser inexistente. Porque es real, la felicidad no es algo que tengamos que medir. La felicidad es un sentimiento que tenemos que alimentar diariamente. Existe un psicólogo, psiquiatra francés, muy reconocido, llamado Christophe André. Él dice que la felicidad nos permite soportar el simple hecho de que algún día nos vamos a morir. Lo vuelvo a repetir otra vez. La felicidad es lo único que nos permite soportar el simple hecho de que algún día nos vamos a morir. Imagínense. Él lo resume en una frase que dice así. No vivimos para ser felices. Vivimos porque podemos ser felices de vez en cuando. Tengo una gran anécdota que me agradaría contarles. Más o menos aquí ya se van figurando a las personas que les gusta el fútbol. Todo comenzó en el año 2017. Un juego de chivas contra atrás, como verán. 
yo estaba viendo en las bancas a un chico y no comiencen con su ¡Ay, ay, ay, le gustó! No, 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 no. Yo estaba observando al chico porque yo vi que él era muy expresivo. Vi que él estaba muy, muy tenso por el partido. Era el minuto 80, imagínense. Como la final de la Champions, más o menos. Era el minuto 80. No había ningún gol. Cero a cero. Todos estamos súper nerviosos, súper tensos. Yo soy así, también me, mis emociones salen a control en los partidos. Y de la nada, boom. Chivas anota gol. Imagínense las emociones a flote, toda la gente echando porras, echando relajo, de todo. Yo volteo a ver al mismo chico al que estaba viendo al principio del partido. Y ahí él lo veo y su reflejo es, ¡Gol! Y queda sobre las gradas. Aquí es donde mi historia cambia. Comienzo a ver que llegan servicios de salud, bomberos, más personas. ¿Y qué es lo primero que una persona se imagina? Se pelearon, se deshidrató, el sol, etc. Pero aquí empezó la historia. Vieron que empezaron a llegar mucha gente. El chico no respondía. Lo tuvieron que sacar al área de la comida le comenzaron a hacer RCP. RCP. Resurrección. Vieron que no servía el RCP. Le metieron un tubo por su garganta para que pudiera respirar de forma artificial. De esta forma. Quiero que contemplen un poco esta imagen. RCP y un tubo artificial. Yo, como toda buena comunicóloga, obviamente, nada chismosa, fui a ver y pues me encuentro con esto, algo muy impactante, un momento de felicidad. Y al día siguiente yo ya no supe nada de él cuando de repente me encuentro con esto. Morir de felicidad. Quiero que hagamos un ejercicio juntos, los presentes y ahí en casa. Quiero que cierren sus ojos unos minutos y se pongan a pensar un momento feliz con su pareja, con sus amigos, con la persona que más amen en este mundo. Quiero que contemplen ese momento de felicidad y lo mantengan. Ahora quiero que lo conviertan en algo terrible, que les acaban de dar la peor noticia que se puedan imaginar. Su sonrisa cambió, ¿cierto? ¿Cuánto dura la felicidad? La felicidad puede durar lo que dura un gol. Puede durar 80 años con el amor de tu vida. La felicidad puede durar un chasquido. Simplemente no lo sabemos. Pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros debería buscar una receta única para ser feliz, para vivir su vida de plena y satisfactoriamente. Sé que muchos de nosotros estamos pasando a lo mejor por momentos difíciles, pero como les mencioné, después de la Después de la tristeza, viene la felicidad. El día de hoy yo los dejo con esto. Seamos felices porque no sabemos hasta dónde puede llevarnos realmente la felicidad. Muchas gracias.